கொரோனாங்கிற ஒரு கொடூர வைரஸால் உலகம் முழுக்க ஒரு பெரும் கோர தாண்டவம் நடந்து நினச்சி பார்க்க முடியாத உயிர் இழப்புகளை மனித குலம் சந்திச்சுட்டு இருக்கு நீங்கள் எவ்வளோ பெரிய வல்லரசு நாடாக இருந்தாலும் அணு ஆயுதங்களை கையில் வச்சுருந்தாலும் கூட இன்றைக்கி இயற்கையின் முன்னால் மனிதன் தன்னுடைய உயிரை பாதுகாக்க ஓடி ஓடி ஒளிகிற ஒரு நிலை ஏற்பட்டிருக்கு இது வந்து உடனடியாக இதுக்கு ஒரு தீர்வு காணணும் மனித குலம் ஆனால் அதே நேரத்தில் மனிதத்தை காக்கிற ஒரு மன உறுதியையும் எடுத்துக்கணும் ஒரு நேர்மையான நிலைப்பாட்டையும் இந்த உலகம் கையில் எடுக்கணுங்கிறது தான் இயற்கை நமக்கு சொல்லி கொடுக்கறது தமிழக அரசு தன்னால் முடிஞ்ச பணிகளை செஞ்சிகிட்டு இருக்கு ஆனால் இது போதுமானதான்னு கேட்டால் இல்லை இன்னைக்கு வந்து ஆங்கில மருத்துவத்தால் இதை சரி செய்ய முடியல ஆனால் இந்த உலகத்தில் எவர்கிட்டையும் இல்லாத மருத்துவம் சித்த மருத்துவம் சித்த சித்தர்கள் எழுதி வச்ச அந்த குறிப்புகள் தமிழ்நாட்டில் மட்டுமே இருக்குது இங்கே இருக்கிற மூலிகை உலகத்தில் எந்த இடத்துலையும் இல்லை தமிழக அரசு உலகம் முழுக்க தலை பிரித்து ஆடுகிற இந்த நோய்க்கு மருந்தை கண்டுபிடிக்கணும்னா உடனடியாக தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற சித்த மருத்துவர்கள் அரசில் அரசு வழியில் படித்த சித்த மருத்துவர்கள் முதல் கொண்டு அத்தனை சித்த மருத்துவர்களையும் அழைச்சி உடனடியாக ஒரு குழு அமைச்சு அதுக்கான நிதியை ஒதுக்கி மருந்து கண்டுபிடிக்க உடனடியாக தன்னுடைய வேலையை செய்யணும் செஞ்சால் உலகத்தில் இருக்கிற மனித குலத்தையே காப்பாற்றினது தமிழ் இனம்தான் தமிழ் இனத்தினுடைய சித்த மருத்துவம் தான் உலகம் கொண்டாடும் இன்னைக்கு வந்து இப்படி அதாவது இந்த வைரஸ் இந்த கொடூரமான ஒரு வைரஸ் இன்னைக்கு உலகம் முழுக்க இப்படி ஒரு 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 கொடூரமான சூழலில் இருந்தாலும் எங்கள் தாய் தமிழ்நாட்டில் மட்டும் அதை தாண்டின வைரஸ்கள் கொரோனாவை தாண்டிய வைரஸ்கள் இந்த மண்ணில் இந்த சூழ்நிலை கூட எங்கள் இனத்தை அடக்க அடிமைப்படுத்த ஆட்சி அதிகாரத்தை கைப்பற்ற துடிக்கிறதுங்கிறது ஒரு அந்த 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 கொடூரமான வைரஸையும் தாண்டிய கொடூரம் தான் அங்கே நடந்துகிட்டு இருக்கு சமீபத்தில் நடந்த ஒரு விழாவில் ரஜினிகாந்த் அவர்கள் கலந்துக்கிறாரு நல்லக்கண்ணையா அவர்கள் கலந்துக்குவார்னு சொல்கிறாங்க யார் நடத்துறது நடத்துகிறவங்களுக்கு யார் பணம் தர்றதுன்னு சொல்லாமலே நல்லக்கண்ணையா அவர்களை அந்த விழாவுக்கு அழைக்கிறாங்க இதுக்குள்ளே இருக்கிற பெரும் சூழ்ச்சி இந்த ஒரு கொடூரம் இதெல்லாம் தெரிஞ்சதுக்கு பிறகு நல்லக்கண்ணையா இந்த விழாவுக்கு வர முடியாதுன்னு மறுக்கிறாரு ஆனால் இதெல்லாம் ஆரம்பத்திலேயே தெரிஞ்சு யார் நடத்துகிறாங்க யார் எல்லாம் பின்புலமாக இருக்காங்கன்னு தெரிஞ்சே ரஜினிகாந்த் அவர்கள் அங்கே வராங்க வந்ததுக்கு பிறகு அங்கே பேசப்படுகிற நடத்தப்பட்ட நாடகங்கிறது நீங்கள் எங்கே வேணாலும் நாடகம் நடத்துங்க எங்களுக்கு அதை பற்றி கவலை இல்லை ஆனால் எங்களை அடிமைப்படுத்த எங்கள் உரிமையை பறிக்க எங்களை மயக்க நடக்கிற நாடகத்தை நாங்கள் வேடிக்கை பார்க்க முடியாது வந்து யார் ரங்கராஜ் பாண்டே உங்களுக்கு யார் தமிழ் தேசிய தலைவர்கள்லாம் ரஜினிகாந்த் அவர்கள் எடுத்த முடிவு சரியானதுன்னு யார் யார் சொன்னது அப்படி சொன்னாங்கன்னா ஒட்டுமொத்த தமிழினமும் அதுக்கு ஆதரவு கொடுத்ததா அர்த்தமா வாழ்த்து சொன்னதா அர்த்தமா தமிழ் தேசிய தலைவர்கள்லாம் ரஜினிகாந்த் அவர்களுடைய கருத்தை ஏற்றுக்கிட்டு வாழ்த்து சொன்னாங்க அப்படின்னு நீங்கள் எப்படி சொல்லலாம் இந்த போக்க ரஜினிகாந்த் அவர்கள் நிறுத்திக்கணும் நீங்கள் நடத்தின இந்த விழாவுக்கு யார் பணம் கொடுத்தது ஈஷா யாகோ யோகாவுக்கு யார் பணம் கொடுக்குறார்களோ எங்கள் மண்ணிலிருந்து ஸ்டெர்லைட்டுக்காக பதினஞ்சு உயிர்களை பழி கொடுத்து இந்த மண்ணிலிருந்து நாங்கள் அப்புறப்படுத்தின ஒரு கூட்டம் உங்களுக்கு பணம் கொடுக்குது அந்த பணத்தை வச்சுக்கிட்டு நீங்கள் இந்த நாடகத்தை நடத்துகிறீங்க அதனால் பாண்டே அவர்கள் உங்களுடைய நாடகத்தை நீங்கள் வேறு எங்கேயாவது வச்சுக்கிங்க ரஜினிகாந்த் அவர்கள் சொல்கிறார் ஸோ இடத்துல இன்றைக்கி யாரும் இல்லை அந்த இடத்துக்கு பாண்டே வரணும் இந்த இடத்துல இந்த விழா அடுத்த ஆண்டு சோ நடத்துகிற விழாவை விட ஒரு பெரும் பிரம்மாண்டமான விழாவாக இருக்கும்னு அவர் சொல்கிறாரு உடனே இவர் பதிலுக்கு சொல்கிறார் ரஜினிகாந்த் அவர்கள் சொல்லலாம் வேறு யாரையாவது முதலமைச்சராக இருக்கலான்னு ஆனால் ரஜினி ரசிகராக இருக்கிற நானே ஏற்றுக்க மாட்டேன் 
அப்படின்னு இவர் சொல்கிறார் அதனால் முதலமைச்சராக ரஜினிகாந்த் அவர்கள் தான் வரணும்னு ரஜினிகாந்த் அவர்களை வச்சுக்கிட்டே சொல்கிறார் அப்போ நீங்கள் சொன்ன கருத்து என்ன அவர் சொல்கிற பாண்டே சொல்கிற கருத்து என்ன எதுக்கு இந்த மாறி மாறி நீங்கள் புகழ்ந்துக்கிறீங்களே இந்த மாறி மாறி புகழ்ந்துக்கிறீங்களே பாண்டேவுடைய பூர்வீகமான பீகாரில் இதை வந்து மாறி மாறி பேசுகிறீங்களா ரஜினிகாந்த் அவர்களுடைய பூர்வீகமான மராட்டிய மாநிலத்தில் இதை வந்து பேசுகிறீங்களா உங்கள் ரெண்டு பேருக்கும் சம்பந்தம் இல்லாத எங்கள் தமிழ்நாட்டில் வந்து இந்த நாடகத்தை நீங்கள் எதுக்கு நடத்தணும் இங்கே இருக்கிறவங்களாம் எழிச்ச வாயனா மடையர்களா இங்கே இருக்கிறவங்களாம் மலட்டுத்தனமானவர்களா முறைமாமன்ங்கிற ஒரு படத்தில் ஒரு காட்சி வரும் சத்யராஜ் அவர்களும் கவுண்டமணி அவர்களும் மாமன் மச்சனாக அதில் இருப்பாங்க அதில் வந்து ரெண்டு பேரும் தேர்தலில் நினைப்பாங்க அதில் சத்யராஜ் அவர்கள் வந்து முதல்ல போய் நான் எதோ தெரியாமல் நின்றுட்டேன் எனக்கெல்லாம் ஓட்டு போடாதீங்க நான் வந்தால் சரியாக இருக்காது கவுண்டமணி வந்தால் அவர் அவர் சொல்லி எங்கள் மாமா வந்தால் தான் சரியாக இருக்கும் அப்படின்னு இவர் வீடு விடா சொல்லிட்டு போவார் பின்னாடியே கவுண்டமணியும் வந்து பாருங்க இப்படி ஒருத்தன் சொல்கிறானா அவனை விட்டுறாதீங்க அவன் தான் அவனை ஜெயிக்க வச்சா தான் நீங்கள்லாம் நல்லா இருக்க முடியும் அப்படின்னு இவர் சொல்லிட்டு போவார் அப்புறம் சத்யராஜ் அவர்கள் ஜெயிப்பார் அப்புறம் அவர் பதவியேற்பார் இந்த கூத்து தான் இங்கே நடக்குது எனக்கு வேண்டாம் வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு நீங்கள் முத்து படத்தில் போகிற மாதிரி ஒரு அலை ஒரு எழுச்சி ஒரு சுனாமி நீங்கள் தான் வேணும் அப்படின்னு காலில் விழுந்து உங்களை தடுத்து கதறுவாங்கன்னு நீங்கள் எதிர்பார்க்குறீங்க தமிழ்நாட்டில் ஒரு காலமும் அது நடக்காது இங்கே விவசாயி செத்தான் நீங்கள் கண்டுக்கல மீனவன் செத்தான் கண்டுக்கல எங்கள் மாணவர்கள் செத்தாங்க கண்டுக்கல எங்களுக்கு கொடுக்க வேண்டிய தண்ணியை கொடுக்கல அப்பையும் நீங்கள் கண்டுக்கல ஸ்டெர்லைட்டுக்காக போராடணும் இன்னும் போராட்டம் புரட்சி போராட்டம் போராட்டம்னா சுடுகாடு ஆகும்னு நீங்கள் சொன்னீங்க ஆனால் இன்றைக்கி வந்து புரட்சியும் எழுச்சியும் தேவைங்கிறீங்க யாரை எதிர்த்து நீங்கள் புரட்சி செய்ய சொல்கிறீங்க தமிழ்நாடு அரசை எதிர்த்து புரட்சி செய்ய சொல்கிறீங்களா இந்தியாவை ஆள்கிற மோடி அரசை எதிர்த்து புரட்சி செய்ய சொல்கிறீங்களா புரட்சி எங்கேருந்து வரும் ஜல்லிக்கட்டுக்காக நாங்கள் புரட்சி செஞ்சோமே நீங்கள் வந்தீங்களா வந்து நின்று போராடினீங்களா ஆதரவு தெரிவிச்சிங்களா அல்லது நீங்கள் சொல்லி தான் அந்த புரட்சி எழுச்சி வந்ததா இந்த கூத்தெல்லாம் இங்கே வச்சுக்காதீங்க இது தமிழ்நாடு தமிழர்கள் தமிழர் மானமுள்ள தமிழர் கூட்டம் ஆள்கிற வாழ்கிற ஒரு நா ஒரு 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 நாடு இது இங்கே எங்களை ஆள்கிறவங்க சரியில்லாதவங்களாக இருக்கலாம் ஆண்டவங்க சரியில்லாத இருக்கலாம் பாண்டே சொல்கிறார் எங்கள் அண்ணன் தான் பீகார்லேருந்து வந்தவர் தான் கிஷோர் பாண்டே அதனால் அவர் ஒரு வேலையை செய்கிறாரு அதுமாரி நானும் ஒரு நீங்கள் அப்போ கூலிக்கு மாற மாறடிக்கிற கூட்டம்னு சொல்லுங்கள் உங்கள் அறிவு புலமை தெளிவு நீங்கள் தமிழை கற்றுக்கிட்டு பேசுகிற முறையெல்லாம் நீங்கள் வேறு எங்கேயாவது போய் பயன்படுத்துங்க எங்கள்கிட்ட நீங்கள் நீங்களும் பேசி மயக்கி எங்களை வந்து நீங்கள் ஆட்சி பண்ணிடலான்னு நினச்சா அது நடக்காது யார் சொன்னது உங்கள்கிட்ட ஏய் நீ அவர் அவர் வந்து முதலமைச்சர் வேறு யாராவது வைக்கிறாருன்னா நான் வந்து ஒரு வருஷத்துக்கு நான் பேசுகிறேன் நான் வந்து பிரச்சாரம் பண்ணுறேன்டா தம்பின்னு யார் சொன்னது அப்படி யாராவது சொன்னால் சொல்கிறவங்கனா சொல்லியிருக்கலாம் ஒட்டுமொத்த தமிழினமும் ரஜினிகாந்த் அவர்கள் சொன்னதெல்லாம் நம்பும் அதுக்கு நீங்கள் வந்து ஒரு பெரிய அலையை எழுச்சி உண்டு பண்ணுவீங்க அது அது நீங்கள்லாம் பேசி நடக்கும்னா இங்கே நடக்காது அதனால் இந்த வித்தை காட்டுறது விளையாட்டு காட்டுறது நாடகம் போடுறது கூத்தடிக்கிற வேலையெல்லாம் தொடர்ந்து நாங்கள் சகிச்சுக்கோன்னு நினைக்காதீங்க நாங்கள் வந்து இதுக்கெல்லாம் ரியாக்ட் பண்ணக்கூடாது எதிர்வினை ஆற்றக்கூடாதுன்னு தான் நினச்சோம் ரஜினிகாந்த் அவர்கள் வேறு ஒருத்தரை தான் நான் இப்போ முதலமைச்சராக காட்டுவேன் சொன்னப்போ நாங்கள் ஏதாவது பேசணுமா ஆனால் தமிழ் தேசிய தலைவர்கள்லாம் ஒத்துக்கிட்டாங்க ஏற்றுக்கிட்டாங்கன்னு சொல்லும்போது தான் எரிச்சல் மட்டும் இல்லை கோபம் மட்டும் இல்லை கொந்தளிப்பே வருது எவன் எவன் ஒத்துக்கிட்டான் ஜல்லிக்கட்டு போராடினவெல்லாம் வந்து ரத்தத்தில் கையெழுத்து போட்டு கொடுத்தானா இங்கே போராடின அத்தனை பேரும் ஆயிரக்கணக்கில் லட்சக்கணக்கில் அடி வாங்கினான் அத்தனை பேரும் தலைவனுங்க எவ்வளோ ஒழுக்கமாக நேர்மையாக நடந்தது இந்த போராட்டம் எவன் வழி நடத்தினான் இப்போ எங்களை வழி நடத்திக்க எங்களை நாங்கள் பாதுகாத்துக்க எங்களை நாங்கள் நாங்களே ஆண்டுக்க எங்களுக்கு தெரியும் பிரெஞ்சு புரட்சிக்கு சமமான புரட்சியை நடத்தின தமிழ் இனத்துக்கு தெரியாது நீங்கள் வந்து ஒரு புரட்சியும் எழுச்சியும் கொண்டு வரணும்னு இந்த மண்ணுக்கு சம்மந்தம் இல்லாத பாண்டே அவர்களும் ரஜினிகாந்த் அவர்களும் நீங்கள் இங்கே வந்து எங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்து ஒரு எழுச்சை உண்டு பண்ணுவீங்களா வேணும்னா அன்னை தெரசா மாதிரி போய் ஏதாவது சமூக பணி செய்யுங்க கொண்டாடுவாங்க காலங்காலமாக அதுக்கு ஒரே ஒரு ஒரு சின்ன சமூக பணி செய்யறதுக்கு துப்பு இல்லை எவை எவனோ கொட்டி உங்களுக்கு பணம் கொடுக்குறான் ஆயிரக்கணக்கான கோடி கொடுக்க போறாங்கிறதுக்காக அந்த பணத்துக்காக இவ்வளவு நாடகம் இது வரைக்கும் நாங்கள் கொட்டி கொடுத்தது போதாதா அதனால உங்களை நீங்க மாத்திங்க இல்லாட்டுமா மாத்த வேண்டிய கட்டாயத்துக்கு உள்ளாக்கப்படுவீங்கிறதான்